Yeniden merhaba ben Elif Akkaya Kutay. Kahve molası ile karşınızdayız. Kahve molasına önce piyasalara bakarak başlayacağız. Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. güne de taşımıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi 5608 puanla da son 5 ayın en yüksek seviyesini test etmişti borsa. %3,20 değer kazanarak 5561 puandan günü tamamlamıştı. Haftanın 4. işlem gününe ise %0,20 azalışla 5549 puandan başladı. Şu saat itibariyle durum ne? %0,34 artı da 5580 puanı görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksinde. 30 endeksinde ise 6230 puanı ki orada da %0,25 artı da olduğunu görüyoruz. Kur tarafı dün Kur tarafı oldukça hareketli bir gün yaşadı. 23.38 seviyesini görüyoruz. %0,56 artı da Euro tarafında da 25.31'i görüyoruz. Altına bakalım. Altının onsu Mart ayından bu yana en düşük kapanışı gerilemesi sonrası yatırımcıların Fed'in gelecekteki faiz artışlarına ilişkin tahminlerini yumuşatmasıyla yükseldi ki gram tarafında zaten rekor üstüne rekor görmüştük. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1946 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1463, çeyrek altında 2393 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına da bakalım. Petrol tarafında hafif bir geri çekilme var. 76,66 doları görüyoruz. Brent tam petrolün varil fiyatında da faize bakalım. Faizde de tahvil faizi 15,73. Repo faizi de 11,61 seviyesinde konuğumuzla ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri devam değerlendireceğiz ki özellikle piyasalar tarafında gerçekten dün çok hareketli bir gündü. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Elif Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım. Şimşek sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda kurala dayalı politika vurgusu yaptı. Önceliğimiz güvenli bir politika oluşturmak dedi. Sonrasında da biraz zamana ihtiyacımız var dedi ve benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin uyarısında bulundu. Bu açıklamaların piyasalara yansıması nasıl oldu? Ee, aslında yani seçim sonrasında e, tabii kabine de oluşmasını bir süre bekledikten sonra e, Sayın Mehmet Çimşek'in göreve gelmesi e, baktığımızda tabii piyasanın ne tarafına baktığınızla da alakalı ama ekonomik politikaları da burada ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hem Sayın Çimşek'in açıklamaları hem de e, görev sonrası piyasanın beklentileri açısından. Ama ilk etapta benim görebildiğim kadarıyla e, tabii ki borsa tarafı, CDS'ler e, kısmen bunlar da çok pozitif bir e, dönem yaşıyoruz. Hatta son işte 10 gün içerisinde belki de e, o tarihi hızlı yükselişleri, CDS'de de hızlı geri çekilmeleri görüyoruz. Yalnız sayın e, tabii ki Şimşek'in yaptığı açıklamalar şundan dolayı önemli. E, bizim son bir buçuk yılda yaptığımız, e, uyguladığımız ekonomik politikanın bir revizyonu, bir yenilenmesi, bir değişimi belki yeni kadrolarla birlikte olabilir mi diye piyasanın da bir beklentisi var. Henüz tam net bir şekilde programın da açıklanmamış olması, belki bazı beklentilerin zaman alacak olması ki 22'sinde Merkez Bankası'nın toplantısı var. O açıdan zaman zaman piyasada bazı söylentiler, işte bazı beklentiler oluyor konuyla ilgili, faizlerle ilgili. E, Sayın Şimşek'in de burada önden bir e, bilgilendirmesi, itimat edilmemesi, e, kendi açıklamaların dışındaki e, hani spekülasyonlara tabiri caizse. E, şu anda piyasa e, Sayın Şimşek'in göreve gelmesi diye bence pozitif fiyatlıyor net bir şekilde. E, ve bundan sonraki politikaları için de yapacağı açıklamalar, e, yani özellikle uyarı niteliğinde değil, programın, ve bir yönün yani önümüzdeki orta vadeli bizi neler beklediğine dair netleştireceği bir görüntünün ayrıca beklentisi içinde olduğunu düşünüyorum ben. Evet, e, dün kur tarafındaysa yukarı yönlü oldukça hızlı bir hareket dikkat çekti. Kimi ekonomistler ortodoks para politikalarına dönüş sinyallerinde yani kaynaklı denge arayışı olarak yorumladı. Siz ne dersiniz? Aynı zamanda da ne kadar yükselir ve hangi seviyede dengelenmesini beklersiniz? Şimdi kur ve faizlerle ilgili çok net olmasa bile biraz önce söylediğim gibi yani 
son 15-16 ayda uyguladığımız üretim, yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla e, planlaması yaptığımız ekonomik program içerisinde aslında seçim öncesinde de e, elde ettiğimiz bazı başarılar var. İşte liralaşma üzerinden hatta kurun 7-8 aylık bir e, yataylaşmasını da konuşabiliriz. Enflasyonun aşağı yönlü kırkların altına gelmesini konuşabiliriz. Ama bunun haricinde tahmin ediyorum açıklamalar da gelecektir. Bazı istediğimiz noktalara gelemediğimiz e, başlıklar da var. İşte bunları Sayın Şimşek e, ve yani o ekonomi yönetim kadrosunun yeniden şekillendireceği e, ve özellikle detaylandıracağı bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla bu revizyonların, yenilemelerin, e, enerjinin odaklanacağı noktaların nereleri olacağını biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama işte bu noktada e, çok düşük seviyelere gelen, yani zaman zaman biz 6,5'lara kadar gelen 2 yıllık tahvil faizi gördük. E, kurun aslında baktığımızda TL bazlı, Değerli kaldı bana kalırsa diğer gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde bu yıl için söylüyorum veya son 7-8 ay için bir dönem vardı. Ve bu geçtiğimiz uygulama içerisindeki politikaların biraz da eseriydi. Şimdi burada piyasa biraz daha dönüşümü, o revizyonları fiyatlıyor. Dolayısıyla kısmen tahvil faizlerinde yukarı hareket görüyoruz. Kurda da o son 8-9 ayın yatay hareketi ya da sınırlı yukarı hareketi sonrası ben bunu seçim öncesi kurdu bir rahatlama olacak diye adlandırıyordum. Çünkü piyasa çok sıkışmıştı, makaslar açılıyordu. İşte o politikalara bağlı Türkiye'nin tekrardan ihracat, döviz rezervlerini arttırıcı bir yöne doğru gidebileceğini sinyallerim. Bana kalırsa 22'sinde Merkez Bankası toplantısı olduğunu düşünürsek ve bundan önce de belki Sayın Şimşek'in açıklamaları biraz daha bu programa dair gelebilir bayram öncesinde. 23 TL, 25 TL arasında bir noktada o yataylaşmayı görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu 23-24 aralığı da olabilir, 24 TL civarlarında da olabilir. Ama yapılacak açıklamalar, uygulanacak politikalarla belki bu aralık içinde üst seviyelere doğru fiyatlama olsa bile sonrasında burada geri çekilmelerle bir yataylaşma olma ihtimali Yüksek çünkü hatırlarsanız serbest piyasada da seçim öncesinde az çok buralarda zaman zaman fiyatlamalar görüyorduk. O açıdan o değişimin sinyallerini biraz tahvil piyasasını ve kur tarafında yukarı yönlü hareketle alıyoruz. Ama aralığın benim yani tahminen 23-25 TL arasında özellikle yaz ayları ve bir kısım sonrasında da olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor şimdilik. Çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tongu Çarbaş. Değerli vaktinizi ayırdığınız için katkılarınız için sağ olun. Ben Bana teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz ve haber turuyla devam ediyoruz. Resesyon endişelerinin arttığı Amerika'da ekonominin geleceği tartışılırken enflasyona yönelik belirsizlikte de devam ediyor. Enflasyonla ilgili Hazine Bakanı Yalın'dan yeni bir mesaj geldi. Gelecek iki yıllık dönemde enflasyon gelişimini yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Yalın, ekonomideki yavaşlamaya dikkat çekti. Fed'in enflasyonu düşürme çabalarını desteklediklerini belirtti. <gülüyor> Amerika'nın dış ticaret açığı Nisan'da son 6 ayın zirvesini gördü. Aylık bazda %23'lük artışla 74.6 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ihracatı %3,6 azalışla 249 milyar dolara gerilerken ithalatı ise %1,5 artışla 323.6 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde ABD yine en fazla dış ticaret açığını 24.2 milyar dolarla Çin karşısında verdi. Alman ekonomisinde resesyon ikinci çeyrekte de devam edebilir. Açıklama Karsten bir zeskiden geldi. Beklentilerin altında kalan sanayi üretimine işaret eden uzman isim, ekonomik faaliyette kayda değer bir toparlanma gerçekleşmediğini vurguladı. Üretim artıyor olsa da büyüme okyanusta bir damladan fazla değil yorumunda bulundu. Ve... Avrupa'nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ilk kez tüm fosil yakıtları aştı. Mayıs'ta Avrupa Birliği'nin elektrik üretiminde fosil yakıtların payı %27 olurken rüzgar ve güneş ise toplam elektriğin %31'ini karşıladı. Ancak uzmanlar fosil yakıtlardan elektrik üretimindeki düşüşü istisnai bir durum olarak değerlendiriyor. 
Devam ediyoruz. İhracat iklimindeki pozitif hava mayıs ayında da devam etti. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarındaki faaliyet koşullarını ölçen ISO Sanayi, e, ISO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi Mayıs'ta 52,3 olarak ölçüldü. Endeks böylece 4. ayda da eşik değerin üstündeki seyrini sürdürmüş oldu. Nisan ayında 53,1 olan İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 52,3 olarak gerçekleşti. Endeks önceki aya göre hafif bir düşüş gösterse de ihracat talep koşutlarında aylık bazda güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Mayıs itibariyle ihracat iklimi son 4 ay boyunca güçlendiğini de belirtelim. Türkiye'nin sanayi ihracatı ise 5 aylık dönemde rekora koştu. Sanayi bünyesindeki 7 sektör 73.5 milyar dolarlık dış satıma imza attı. Bu dönemde otomotiv ihracatı ise 14 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 5 aylık döneminde 102 milyar doları aştı. İhracatın lokomotifi sanayi bünyesindeki 7 sektör ise bu dönemde ihracat rekoruna koştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre sanayi ihracatı Ocak-Nisan döneminde 73.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde sektörün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise %71,7 seviyesinde gerçekleşti. Sektörde en fazla ihracata imza atan 14 milyar doları aşan dış satım rakamıyla otomotiv endüstrisi oldu. İkinci sırada ise 6.6 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü yer aldı. En fazla otomotiv endüstrisi ihracatı da 3.7 milyar dolarla Kocaeli'den geldi. Mobilya sektörünün devleri İMM Körn Mobilya Fuarı'nda bir araya geldi. Türk mobilya sektörünün öncü markaları arasında yer alan Bellona da fuarda tasarımlarını dünya ile buluşturdu. Ürünlerimiz oldukça ilgi çekti. Dünyanın dört bin yanından yeni iş bağlantıları yapmaya başladık bu fuar vesilesiyle. Dünyanın önde gelen mobilya markaları Almanya'nın Köln şehrindeki İMM Köln fuarında bir araya geldi. Sektördeki yeniliklerin öncü isimler tarafından masaya yatırıldığı fuarda yılın mobilya trendleri de görücüye çıktı. Fuarda özellikle bu yıl metal detaylarının dikkat çektiğini görüyoruz. E, trendi de büyük oranda yakaladığımızı e, sevincini bir yandan da paylaşmak isterim. İhracat performansıyla da dikkat çeken Türk mobilya sektörü geçen seneyi 4.7 milyar dolarlık dış satım rakamıyla tamamlamıştı. Sektörün 2023 hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Türk mobilyası olarak biz mobilya sektörü ihracat fazlası veren bir sektörüz. İthalatın ihracatı karşılama oranı bizim için oldukça önemli. Yani döviz kazandırıcı bir sektör olduğumuz için de e, bunun avantajını sürekli yaşamaya ve devam ettirmeyi tasarlıyoruz. Bu haberle kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.